Bienvenue dans Reviewing Africa from What If to What Now, l'émission digitale en direct qui donne la parole aux experts et experts africains sur des questions d'actualité brûlantes faisant la une des journaux à travers le continent. Cette semaine, nous parlerons de leadership et de big data en Afrique. Indeed, Marie and I will be talking to our expert guests about leadership in French and data-driven business in English. And as always, at the end of the show, we have some lighter content for you to enjoy. Exactement, Ouzo. En fait, on a également eu de très bonnes nouvelles cette semaine avec la diffusion en live de l'émission sur LinkedIn. Bonjour LinkedIn. Et un partenariat avec le Think Tank panafricain anglais, The Center of Pan African Thought. Donc, désormais, Reviewing Africa est en live sur leur plateforme YouTube, Facebook et Twitter. Hi, thinkers. N'hésitez pas à commenter et poser vos questions en utilisant le hashtag Reviewing Africa. Avec vous, cette semaine, nous parlerons avec sérieux de leadership et de big data. Et comme chaque semaine, nous pensons aussi qu'en cette période, nous avons bien besoin de déconfiner nos inquiétudes légitimes. Ce sera la minute COSI-19 avec Ouzo, qui partagera un contenu plus pétillant. Mais pour le moment, donnons la parole à nos experts. Pour parler de leadership aujourd'hui et trouver des solutions concrètes pour demain, nous avons invité euh, Régis Acotaignon, Executive Business Coach et Directeur Associé du cabinet Visconti Partners. Bienvenue Régis. Bonjour Marie-Alix, bonjour Ozo. Bonjour. Hi. Hi, um, that, hello. And that means that I will have the pleasure of interviewing the CEO of Steers Data and Business, Preston Ide, who, is a, who was also a corporate lawyer before building the digital information and media company that is Steers. Welcome to Reviewing Africa, Preston. Thank you very much. Glad to be here. Brilliant. And Marie, over to you. Régis, on a perdu Régis Régis, Régis, il faut être là. Très bien, très bien. Régis, les dirigeants ont souvent pris, euh, appris et intégré qu'il faut garder une certaine distance avec leurs collaborateurs et euh, projeter une image de, de confiance, d'ultra compétence et d'autorité, souvent par la fonction. Euh, la période inédite que nous vivons actuellement euh, n'est-elle pas aussi le moment pour les leaders de consacrer plus de temps à l'auto-exploration et euh, finalement d'être plus authentique, voire même pourquoi pas être enfin prêt à embrasser leur vulnérabilité C'est une excellente question. C'est une excellente question, Marie-Alix. Euh, les leaders, en général, enfin, quand on est leader euh, de, de quelque chose ou d'un groupe, euh, on est d'abord euh, un exemple. C'est est de l'exemplarité. Et qui dit exemplarité, euh, dit euh, humilité. Donc, un leader, c'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui... qui, euh, qui euh, a le, la, le, le sentiment d'avoir une conviction et qui défend cette conviction, mais par rapport à ses, à ses valeurs. En fait, les gens adhèrent à ses valeurs et c'est pour ça que les gens le suivent. Et donc, euh, on ne peut pas être un leader et être distant de, de, de son groupe. Mmh. Euh, c'est carrément antinomique, en fait. Et euh, donc, euh, je, la période qu'on vit en ce moment est une période qui, qui nous amène, euh, je dirais, à, à l'essentiel qui nous remet à l'essentiel. On est d'abord leader chez soi, d'ailleurs, parce qu'on est entre quatre murs confinés. Euh, on est leader dans sa famille, et du coup, on, avant d'être un leader dans son entreprise. Et je pense que cette période-là, précisément, euh, va nous apprendre énormément de choses, je pense, en, en termes d'auto-exploration, de, 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 comme tu dis. Euh, l'auto-exploration, mmh. c'est un... On parle de développement personnel, d'accord, mais on ne parle pas que de ça. On parle aussi de, de, de se remettre en, en, en phase par rapport à ses objectifs de vie, par rapport à ses, à ses talents, par rapport à ses moteurs, par rapport à ses leviers propres. Et donc, c'est de quoi définir un projet, euh, un projet de, de, de vie avec le temps qu'on a. Tout à fait. Euh, déjà, avant d'aller plus loin, je pense qu'à ce stade, il peut être utile de rappeler que, bien sûr, quand nous parlons de leadership dans ce contexte, cela ne concerne pas seulement les, les leaders politiques, mais euh, aussi, évidemment, donc les, les dirigeantes et les dirigeants donc du secteur privé, euh, des ONG et, 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 et de tout, de, des organisations de toute taille. Euh, et bien sûr, ces personnes n'ont pas besoin d'être au plus haut niveau de l'organisation pour être qualifiées de leader. 
ben, on est d'accord sur ce plan-là. Euh, oui. Pour être un leader, et je ne parle pas de politique parce qu'on on met tout de suite ça, et surtout en Afrique, on met ça tout de suite dans la case. Quand oui. on entend des gens, on, a, on pense politique, mais non. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui a une cause à défendre qui est plus grande que lui-même. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelqu'un qui a un groupe. Il, il est suivi par des gens. Il oui. n'y a pas de leader sans followers. Oui. Euh, et puis, de, et le troisième point, c'est quelqu'un qui élève les gens, donc qui donne, qui donne le sens. Oui. Donc, d'abord, euh, une cause, ensuite, euh, des followers, et puis, un sens, une direction. Très bien. Et donc, en parlant donc, de qualification, euh, de nombreux articles on et offline s'interrogent ces derniers, ces derniers jours sur les facteurs qui expliqueraient pourquoi l'Afrique résiste mieux que le reste du monde face au Covid, ou encore que les dirigeantes gèrent mieux la crise que leurs homologues masculins. Euh, et vous, Régis, sans parler d'évaluation, euh, quelles sont euh, vos observations sur le leadership des dirigeants africains face à cette pandémie Alors, euh, déjà, il y a deux points dans votre question. C'est que, effectivement, les, je pense, et ça c'est ma conviction propre, c'est que les femmes ont quelque chose de plus que les hommes pour appréhender les sujets dans le mode planification et résolution de problèmes dans l'entreprise. Euh, je pense que s'il y avait plus de femmes, effectivement, euh, il y aurait un, 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 apport, euh, de, en, en, un apport différent dans, dans la résolution des problèmes. Ça, c'est ma conviction. Je, je suis peut-être le seul à le partager, mais c'est une, une conviction forte. Et puis, d'un autre côté, en Afrique, je trouve que l'Afrique les, 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 euh, est touchée différemment. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence. Euh, le confinement ne... On a, décidé, on a décidé de confiner des, des, des personnes et des entreprises par rapport à un modèle européen et, et qui finalement s'avère complètement euh, euh, inadapté dans certains pays. Euh, J'ai mmh. des clients euh, que, que je suis, euh, que j'accompagne dans, 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 le, dans le développement de leur business euh, qui sont coincés aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas retourner au travail parce que tout le monde s'est confiné alors que l'État n'a pas décidé de, de confiner qui que ce soit. Tout le monde s'est confiné parce que la France a confiné. Et donc ça, c'est une, une réalité qu'on a dans nos, dans nos, dans nos pays. Et d'autre part, euh, les chefs, un chef d'entreprise qui est bloqué aujourd'hui parce que euh, ses collaborateurs sont confinés, euh, mmh. il n'a pas les aides de l'État, il n'a pas non plus les, 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 les aides fiscales, il, a, pas non plus, euh, il a des difficultés à avoir des, des souplesses au niveau de la banque. Et donc, euh, il se retrouve dans une situation qui est très, très, très compliquée. Et ça, c'est la réalité du, du terrain aujourd'hui. Mmh. Et ces situations-là, elles, elles, elles peuvent être dramatiques euh, si, si, si ce, ce, cet état de fait continue pendant des, 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 des lustres. Mais la solution aujourd'hui, c'est de s'assurer d'avoir du cash devant soi, de s'assurer d'être quand même dans cette situation-là assez proche de ses collaborateurs, pour ne pas dire très proche de ses collaborateurs. Et, et, et le troisième point, c'est de faire en sorte aussi que, que, de dire la réalité des choses, de dire ce qui se passe et de ne pas vouloir se voiler la face. Euh, mmh. Personne ne sait quel est l'issue le, 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 de cette crise. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je pense que les, les, les dirigeants africains sont, ont beaucoup euh, de, 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 courage, de courage. Je veux le souligner parce qu'ils n'ont pas exactement le, le, le même contexte que, que les dirigeants mmh. en Europe. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, euh, dans un article qui est paru cette semaine dans Jeune Afrique, Jean-Luc Conan, donc le PDG de Cofina, déclarait que la résilience est dans l'ADN du secteur informel africain. Or, on sait, et comme, et comme exactement ce que vous veniez d'exprimer de, de, finalement, que euh, ces entreprises du secteur informel ou même les, les TPE ou les, 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 les petites et moyennes entreprises sont donc celles qui auront le moins de chances de, de, de bénéficier du soutien des pouvoirs publics. Nous avons aussi pu lire de nombreux témoignages justement faisant état euh, du sentiment d'impuissance euh, de, de certains dirigeants qui ont dû euh, fermer leur entreprise, que ce soit temporairement ou alors même de façon permanente parce que voilà le business n'a pas n'a pas, pas suivi euh, et donc ils se sont retrouvés avec des salariés qui ont dû être mis ou en chômage technique ou, ou, ou en chômage tout court euh, avec des situations difficiles euh, euh, parce que souvent ces personnes ont des familles donc, euh, donc elles se retrouvent sans moyens pour nourrir leur famille et viennent voir leur, leur, leur patron en disant euh, vraiment on a besoin d'aide on ne sait pas on ne sait pas comment faire donc quel conseil auriez-vous pour ces leaders qui sont dans cette situation et dans ce désarroi aujourd'hui 
bah, C'est difficile de donner des conseils. Hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Quelqu'un qui vit une situation difficile, elle est... euh, je veux bien trouver une solution, mais ce n'est pas ça qu'on qu demande. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui est le plus... Quand on n'est pas en période de crise, il faut diversifier ses activités. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont réussi à faire le lien avec le digital. D'accord Parce qu'on est, on est confiné. On n'arrive pas à continuer ses... Ces, ces activités comme avant. Donc, la seule manière de sortir du, du, du lot et de continuer à faire du, 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 son business, c'est d'avoir un lien ou une transformation de son, de son activité qui se mmh. fait à travers, à travers le, le digital. Euh, euh, quand, je, quand je vois... Euh, quand, quand, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on qu a résolu le, le problème des, des personnes qui n'ont pas euh, accès euh, à, à suffisamment de ressources pour faire vivre leur famille. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'une crise comme celle-ci, elle s'inscrit sur la durée. Mmh. Donc, euh, et je dirais juste une chose, c'est que je pense, et ça c'est une conviction forte, c'est que un, ceux qui ne sortiront pas de cette crise-là entier, ce sont des personnes qui sont trop optimistes, donc qui ne, qui ne comptent que sur leur, leur, euh, la bonne étoile. Mmh. Euh, deuxième, deuxième catégorie de personnes, ce sont des, des, des personnes qui sont des fuyards, dans le sens où qui, qui ne veulent pas voir le, le, le fait que que cette, cette crise peut durer plus longtemps qu'il ne qu'il n'y paraît. Et la troisième, la troisième catégorie, ce sont des personnes qui vont se sauver stresser, qui vont se stresser plus que de nature mmh. euh, et qui vont finir en, tout seul en, en burn-out. Pourquoi Parce que cette, ces crises-là, comme, comme on en a vécu d'autres, hein, celle de 2008 notamment, euh, donc quand j'étais patron de ma boîte, je, je, je l'ai senti comme ça. Et ce, ce que je retiens, c'est que euh, il faut réussir à garder la confiance quant à une sortie de crise mmh. et en même temps faire face à la brutalité des faits. On, on va être obligé de licencier du personnel, oui. On va être obligé de, de, de couper des salaires, oui. On va, on va, mais il faut le dire, il faut l'exprimer. Et, et l'exprimer, ça veut dire aussi euh, permettre aussi aux collaborateurs d'avoir de, euh, euh, de, des, des espaces pour s'exprimer parce que c'est une transformation. C'est un, mmh. un choc, choc violent pour, pour beaucoup. Et, et donc, euh, ces transformations, euh, passe, on, va les, on les fait passer d'un état A à un état B. Et il y a, il y a tout, toute une phase d'acceptation de, de, et un cycle de deuil à, à, à endosser. Et si on n'a pas fait ce, ce, cet effort-là, on ne pourra pas euh, traverser sereinement ce, ce, ce passage qui est assez tumultueux. Donc, le conseil, j'ai envie de dire, euh, c'est euh, entre optimisme et, et sérénité, hein, c et lucidité, c'est réussir mm. à être... Euh, conscient des, 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 des choses, mais, mais à se dire aussi que l'avenir la, sera quand même radieux, puisque une crise, c'est également des opportunités. J'aimerais maintenant explorer avec vous un élément euh, durablement installé dans les préoccupations euh, de, de, des leaders, bien avant la pandémie, le sentiment d'imposture et le complexe d'infériorité, en particulier dans les contextes internationaux. Donc, en préparant euh, cette émission, nous avons reçu un témoignage d'une personne qui, malgré ses diplômes dans les grandes universités euh, internationales, un parcours brillantissime et sans faute, euh, une entreprise qui, 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 qui fonctionne, euh, persiste à avoir un sentiment d'infériorité quand elle se retrouve dans des environnements occidentaux. Donc, euh, des penseurs comme euh, Franz Fanon ont exploré euh, ce mécanisme, c'est vrai, mais comment expliquer qu'il persiste encore aujourd'hui et surtout, comment s'en libérer Ça, c'est un problème qui est, qui est crucial dans nos, dans nos, dans nos sociétés et euh, qui, est, qui, est, qui revient souvent. Je dirais c'est le, le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, on a, on a la, parfois la prétention de se dire qu'on est... Euh, qu'on est bon dans notre domaine. Et à partir mmh. du moment où on, où on nous change de, 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 on change nos repères, on se pose des questions. Mais ça, ça arrive à tout le monde. Et ça arrive beaucoup, et beaucoup aux femmes euh, qui sont, qui accèdent à des postes de, de direction ou à des postes de, ou à des, dans des conseils d'administration. Euh, J'ai des, des clientes qui sont, qui sont, qui sont brillantes, brillantissimes et qui se retrouvent dans des situations où elles sont entourées d'administrateurs, de, de DG, de, 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 de pas mal de, de de, de, de DG dans d'autres de, de directions, enfin de directeurs dans d'autres domaines, et qui se retrouvent autour de la table, elles sont arrivées au plus haut niveau, et là elles se disent je ne suis plus capable de. Euh, mais ça c'est de l'estime de soi, c'est un travail sur soi. Mmh. Euh, parce que c'est une perception qui est, qui est totalement fausse. C'est une perception qui est fausse, et c'est une croyance. Et donc une croyance, ça veut dire qu'on la nourrit. 
on la nourrit pendant des années, et cette croyance-là, il faut s'en séparer, s'en libérer. Et il n'y a rien de mieux pour s'en libérer que de rentrer dans un cycle de, de réussite, c'est-à-dire une action, un challenge, une action challengeante qui nous amène à, un cycle, à, à, à réussir, peut-être à petit niveau, mais à réussir. Un, une, une certaine, euh, un rythme dans les, dans les différentes actions et dans les différents challenges qu'on se met. Et une fois qu'on est en mode de réussite, on, est, on retrouve un mode de confiance. Et donc pour ça, il faut aussi se faire challenger, hein, parce qu'on euh, peut faire beaucoup de, 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 de progrès en, dans une course. Un, un, un sprinter peut faire beaucoup de progrès dans une course, mais s'il n'a pas un œil extérieur qui lui dit euh, « lève le bras » ou, ou « euh, allonge plus la jambe euh, », il ne pourra pas faire les efforts qu'il faut. Donc euh, le regard externe et le, et le challenge est, est toujours euh, le bienvenu. Merci, merci Régis. On pourrait parler des heures de leadership Tant les défis sont, sont, sont nombreux. Un autre sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont donc les big data. Quand on sait qu'une étude Bearing Point estime que dans 10 ans, les revenus générés directement par les big data en Afrique atteindront les 10 milliards de dollars, on comprend mieux finalement les enjeux que cela représente pour les, les dirigeants du continent. Brilliant. Thank you so much. A big thank you for that conversation, um, Marie and Regis. Um, as you said, big data is a huge opportunity um, for the continent. So that's why we will be speaking now to the CEO of Steers Data and Business, Preston Ide, about data-driven business. Hello, Preston. Hello, Uzo. How's it going? Very well. Thank you for joining the show, episode four. So thank you for... Um, Thank you for joining us. So we've all heard about the so-called data revolution. It's been with us for a really long time now, driven mainly obviously by advances in information technology, but also a need for research that responds to increasingly complex issues like the environment or at the moment COVID-19, um, but also allows us to measure progress, right? Because we have to know how we're doing. Yet yeah, the data gap, across the continent remain significant. There's issues around collection, cost, and quality of data, as you know really well. I want to know from you, as the CEO of a, a data company, Big Data, what's the secret to building a successful data company in light of some of these challenges and others? And also, what sectors provide the biggest opportunities for data in Africa? Oh, thank you. Thank you for that. I think you've touched on quite a number of the um, big and um, pertinent and I guess recurrent issues in data or data collection analysis and across, across Africa and specifically Nigeria. Um, I think there are many ways to go about solving the data problem. And one of the things I always tell my, you know, some members of my team is we're wedded to the problem and flexible on the solution. I'm wedded to the problem in the sense that we all know there is a data gap, there is a data deficit. Um, but as far as building a company around solving that problem is concerned, it's important to make sure you are providing a solution that the customers at the end of the day want. Um, and I'll give you an example. You know, when people talk about data, it's important to um, appreciate how a data set might not mean the same thing to different people. So we at Stairs always talk about information. We like to say we're in the information services business, mainly because it's important that when you get a data set or a specific data point, you're able to actually extract some knowledge from it. And I think that affects the, um, the solution you provide. Um, you can essentially do a census of you know, Nigeria. We know one of the biggest problems is we don't know how many people are actually in Nigeria. Um, and you can collect all that data But when you think about the final output, um, for some people, if you're perhaps more data savvy or a data scientist or a data engineer, you might want the solution to be a dashboard. You might want the raw data set. You might want essentially something that you can play around, a more primary version of the information. Whereas if you are a decision maker, policy maker, you might actually want a report, a uh, you know, 50 page or 10 page or even two page report that is telling you You know, we went out, we collected this data, and, you know, this is the output, this is the result. And I think when it comes to building a, a data business, it's about identifying what solution your customers want. And um, some people can ask for a big data collection exercise, and the overall output from that 
process, like I said, it's a report. Um, some people could want it to feed into a model, you know, so that they can do some analysis of their own. So I think the first thing is definitely figuring out, you know, your, your customers and what they um, and what sort of solution they want. And when it comes to customers, I think you can break them down to different um, different segments. On one hand, we have individuals, right? So individuals like you, me, they could even be sort of journalists or just casual citizens. And the sort of information or sort of data they want is they want in a relatively light format. And this is where actually steers, this is the idea behind Steers Business that as far as individual consumers are concerned, they want it in a very easy to access format. They want an article that talks about an issue, you know, it's data driven, but essentially it's really an article. It could be a podcast as well where you discuss it. Um, it could even be a video, right? But that's the nature of the solution you offer to individual customers. Whereas when you're facing government development organizations or businesses, it's very different, right? Development organizations are particularly interested in monitoring. So they may have, you know, deployed some capital towards a particular project and maybe to push certain sustainable development goals or to experiment with a new model. And what they want is, you know, to be able to monitor the progress of that work, right? So that means the sort of data, the data solution that you build up for that sort of customer, that sort of client is relatively different. You might find yourself using data agents. So people on ground actually sort of collecting data. Um, but then you could go over to you know businesses and the sort of data sort of solution that they want is really you know go into the public um, go into public data sets if you have proprietary data data sets of your own and do a lot of analysis right so this is where sort of data science tools and data science techniques actually come in handy so the already existing data sets they could be data sets that the company themselves own and they essentially give it to you and ask you to do some analysis so they can understand their customers their market you know so it, it really does differ and i think you know answering as directly as possible the question you ask when it comes to actually building that with that company is about identifying what solution do my customers want and can i provide that solution and are there distinct challenges on the continent and in Nigeria with the collection cost and quality? Is that a distinct problem or is that a general problem everywhere, actually? Um, I, I would say that the problems in Nigeria you'll probably find in many other African countries. And, you know, that will differ once you leave the African continent. Um, so for more sort of mature and developed economies, right, they already have a strong culture of using data. Right? So that means a lot of data is already publicly available, you know, if you take the US or even in, in Europe, there are many websites, you know, .gov websites that essentially provide you access to information in a particular sector, or particular industry. Whereas in, you know, in environments like Nigeria, which are still developing, we have essentially funding problems, right? Funding problems to the extent that the bodies, you know, the national statistic bodies are not funded enough to be able to do robust data collection. Right? Yeah. And so that creates a problem because what it means is that when someone wants, uh, when someone wants to understand the particular data set, you have to probably go out there and do primary data collection. Now, primary data collection is expensive. It's putting boots on the ground. You know, it's mm -hmm. on-ground data collection, so it can be very costly. And and then you have to balance out the, the trade-off because for a, for a client or a customer, you know. If they find well, the value of the data to me is maybe a thousand dollars, you know, hypothetically, but the cost of collecting that data is five thousand dollars because you have to go out there and collect it for the first time. Then you have a big, you know, you have a big um, challenge there. So I mean, the availability of already collected data is the first problem, um, and then the more the follow-up problems to that would be more around um, accuracy and access. So accuracy in the sense that, you know, when data is collected, it might not always be regularly updated. And in fact, the way it's collected in the first place, you know, can be subject to, you know, also variation. And people often talk about Nigeria and the census, you know, the last census that was conducted. Census is generally a political issue in Nigeria right? because of the impact it has on sort of revenue allocation and to the states. So you have that influence on, you know, data, data collection, which means you might not really trust the data. Um, but then, if the data has been collected in 2006, how regularly is it updated? You end up using outdated and possibly poorly collected data. You know, that brings a whole new host of problems. And then the third problem I would highlight is sort of access. And um, there are organizations that do put out 
quite a lot of data. And you know, specifically in Nigeria, which I can speak, you know, I can speak for at this um, at this point. You know, the CBN, the NBS, NIBSS, these are organizations that you know put out data and data sets, but it's not always easily accessible. You know, there's nothing more difficult for data analysts or data scientists than you know getting a data set that is a scanned PDF, right? So someone has essentially giving you in a very, very difficult to manage format, right? And so that means accessibility is very hard. You have to take, you know, spend some time passing that information. And um, we spend a lot of time sort of wrangling data that is public or um, public available data. So, you know, you download it um, and then you have to sort of wrangle it to structure it so that the end user has the data in a very, very easy to use format because people want a data set that has sort of clear, header row that says 2017, you know, these are the numbers, 2018, these are numbers. And if you give people um, data and formats that are not accessible, you know, they can't extract knowledge from it. And I think that is a particularly big problem um, here. Exactly. And the use, um, like you say, so if you were to say kind of the top one or two sectors that provide the biggest opportunity for data in Africa, what would they be? Um, well, as opposed to sectors, I might think of it as more like types of, of, of data. So, for instance, demographic data, I think that is potentially the bedrock of policy decision making. Um, so demographic data, the sort of foundational data you need for any, you know, any decision, make, um, decision making, right? You are looking at things like births and deaths, growth and poverty, and taxes and trade, land and the environment, you know, sickness, schooling, safety. These are sort of the foundations of any any robust decision making. Right? So that's an area that, you know, when it comes to collecting data is really, really rich. Um, aside from that, there are traditional data sets um, that people always demand, you know, corporate data, for instance, just because businesses use that, you know, to make decisions and investors use that to make decisions as well. But I think, you know, sort of demographic data, which is a space, you know, still actually don't you know, focus on as well because we have a lot of development dollars coming into um, into Nigeria into Africa and these are the data sets that you know are are very very important on that level and also data sets very important for, for decision making because if you think about it if you are responsible for deciding how many new hospitals to build and where to build these hospitals right it's important to have a good sense of demographic area right how many people are going to actually be using the hospital how far is the hospital from the sort of settlements or the city? You know? So all these all these different data sets come together and I think they're, they're rich areas. Yeah, exactly. It sounds like it's the bread and butter essentially of, of data. Um, I want to move now on to um, fake news or fabricated stories. Um, okay. They're not new. Yeah. Um, they're still prevalent, especially when it relates to crisis situations like the one that we're currently facing. I'm sure I'm not the only one who's received lots of fake news in their WhatsApp messages from aunties and uncles and so on. Um, they can result in ruined reputations or even be the precursor to, to more extreme things like violence. Now, um, at Stairs Business, which is the media arm of, of your company, um, you take pride in being analytical and data-driven um, when it comes to reporting news. Yeah. So what, to what extent do you think this has unsettled the media landscape? Um, are you setting a new research standard for journalism in Nigeria or the continent when it comes to fake news and fabricated news? Yeah, yeah. Um, I think the, the, the first thing to, to, to address around fake news is just sort of why, you know, why people do it. And on one hand, you have you know, people who want to deliberately misinform, deliberately misinform because that is the sort of end in itself. So where you have maybe political motivations or, you know, people trying to push particular narratives into the press. Um, solving those problems is sort of slightly different from solving the, um, the problems of those people who use fake news because it's monetizable. So there are publications platforms that essentially are comfortable putting out fake news because it brings clicks to their platforms. And so as long as they're advertising on those platforms, it means, well, if 100,000 people come, even if they're clicking on a story that isn't legitimate, well, 100,000 people are visiting the page. So we can make money from it, right? So the, the sort of intention affects your ability to, to solve the problem. I guess from the sales business, um, and we've always said we are, we are our goal really is to, is to build out that gold standard of, of journalism. That's how we see it, right? It's that gold standard, because we do believe that, you know, high quality journalism isn't just, I mean, 
it's very, very important that you put together a team of people who are very, very committed um, to essentially providing high quality information, but also you think about the business model. If you're advertising driven and you're advertising reliant, right? So essentially, if you don't get those clicks, you're not able to continue to function, then you're very inclined to do, um, to do fake news. And I think in our case, we are not advertising reliant. And that has given us a lot more flexibility, a lot more room to focus on the readers. And I mean, if, if the model, so that the model is something we're testing, we put out there, it's an information services model, but we do believe that, you know, sort of when it's done right, you might find we open a brand new sort of model for media in, in Nigeria, in Africa. And I think that gives a lot more opportunities for, for media players and media businesses. That's brilliant. And um, I'm gonna ask you one last question very quickly. Um, and it's around, it's not around data and it's not around media. It's actually yeah. about what makes a company truly African. We've had this really big debate last year when the e-commerce platform Jamia went public. Um, it was all over Twitter, Instagram, the FT, everybody was talking about the fact that, you know, maybe it wasn't a truly African company. And when we look around at the business landscape in Africa, it's an incredible question to ask, actually. There's almost an over-representation um, of foreign business and profit made from the continent by these foreign businesses. Um, whereas much of the local business tends to be confined to very specific industries or stay very small, being informal traders or SMEs. Why is this? And um, beyond that, how did you manage to grow and develop a truly African business? Yeah, um, I'm going to answer this question the way I think, you know, if we were in the, in the stairs business newsroom, we would answer it. And okay. I think the first question that, you know, the editor would ask is, you have, to, you have to have an accepted definition of what it means to be African, right? Yeah. Sort of, regardless of whether you're talking about companies or individuals. The answer to that question will essentially affect how you look at it in the context of companies. So if, you're, if you believe that, you know, what it means to be truly African is, is, is the people, right? So African people, that's it. Um, as long as you have some sort of African blood in you, you know, then you're African and that's, all it, and that's all it takes, then you might find you're looking at companies and saying, well, I want to see some sort of African representation. Right, you're essentially using that lens, and where you where you don't see that, regardless of where the company operates, you're essentially saying, well, it's not African because it doesn't have this particular you know feature. Where you mm -hmm. think, well, it's about operation, so it's about where you're based, what you do on a day to day basis, right? So you know, people who could have conversations about how in touch you are about your um your tribe or your sort of indigenous culture then you might find people are more interested in activity, right? So, you know, are you doing things? Do you, do you maybe speak a language, even if you're sort of Nigerian or Kenyan or whatever it is? And then you might find people are more interested, okay, where are your operation based? So it doesn't matter sort of where you, um, you know, where you're from, it's all about what you're doing and where you're doing it, then that's the lens you would, you would use. But one thing I would say about that is we are living in a pretty global um, global world now. So many things are interconnected. And I am easily tempted by my sort of, you know, corporate law background where, you know, growing up, I always thought of ownership as, you know, you think about a company and you think one person was 100%. And, and in reality, that, that doesn't exist, right? Um, very few businesses are owned, you know, with a majority shareholder. And what I got used to was seeing really, really great companies um, owned by, you know, a multitude of different organizations, you know, um, companies, parent companies, individuals, it's a mixed bag. And if you're going with that mindset, then, you know, it's difficult to use ownership because, you know, I own 5%, you own 4%, you know, you own 3%. And then you might find yourself saying, well, it's about sort of what maybe the values that the company espouses um, and sort of activity that they use. But I think ownership, you know, it's, we could talk all day about corporate ownership and who owns what. Um, and, you know, that could complete the discussion. But I think most people just need to answer what it means to be African first and then use that sort of lens to, you know, access um, other, other organizations. Yeah. I, hope, I hope I answered your question well, um, as diplomatically as possible. 
Well, I think it's interesting to start with that question about what is actually African. And we've got quite a few questions mounting up on the side. Unfortunately, we don't have time to answer them right now. Um, but what I do suggest for the viewers who are watching is to take that conversation to, to Twitter and use the hashtag reviewing Africa and we can carry on the conversation there because they've got lots of interesting um, discussions about the role of taxes in creating a, a viable business in, environment, which I'm sure you know a lot about and have um, had your own <laughs> challenges about, um, and a lot about other writings. So um, let's let's put those onto Twitter using the hashtag Reviewing Africa and carry on that conversation because we're building a community here and we want to continue to have those conversations beyond just um, this show. I do need to. Thank you so much, Preston. I do need to throw it back to Marie, who has, I think, a similar question um, for Regis about what now and what the future holds. All right, thank you. Exactement, exactement, uh, Uzo. Donc, j'ai la même uh, question pour uh, pour vous, Regis. Um, what now? C'est un peu la question centrale qu'on qu pose souvent à nos invités. Euh, donc, concernant notre sujet, nous le savons, euh, aucune étude sérieuse n'a permis de dresser le profil du leader idéal. Euh, et donc, il y a autant finalement de leaders qu'il y a de personnes. Et finalement, tant mieux, parce qu'on n'a pas à imiter ou à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre sans être nous-mêmes, ou alors jouer des rôles. Euh, tout de même, on peut essayer d'aller plus loin. Alors, quelles sont les qualités les actions et les priorités à scruter pour identifier concrètement, dès maintenant, les leaders africains courageux, authentiques et résilients ouais, C'est une vraie question, ça. Euh, alors, euh, des... je ne sais pas s'il y a une méthode pour ça. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a une méthode pour ça. Ce, que je suis... Ce dont je suis certain, c'est qu'il y, a... y a déjà beaucoup de leaders africains. Euh, des leaders d'entreprise qui sont, qui sont des dirigeants d'entreprise qui sont courageux, qui sont authentiques et qui sont résilients. Il y en a beaucoup, j'en accompagne quelques-uns et, euh, et j'ai la chance d'en accompagner quelques-uns et je me rends compte qu'il euh, y a énormément de choses qu'ils ont déjà à apprendre même au monde en termes de, de savoir-faire, en termes, de, 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 en termes de, de, de résilience, en termes de courage et, et aussi en termes de, de, de manière d'aborder de, de, euh, cette crise qu'on qu qu vit et je, voyais, je prends l'exemple de quelqu'un que j'accompagne en, en, en Europe qui, qui disait qu'à partir de maintenant, il commencerait ses, 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 ses comités de direction par des, des mots précis sur la famille et sur savoir comment se passe le, 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 le confinement d'une manière plus intime. Et, et je me suis dit, mais en fait, en Afrique, on, on le fait depuis des années, ça. Quand, mmh. on, demande, quand on dit bonjour à quelqu'un, on, on lui demande comment va sa famille. Et, mmh. et, c'est culturel, ça. Et bon, des leaders qui sont, qui sont déjà ancrés dans, dans, dans l'authenticité, il y en a. Euh, ce que je voudrais juste dire, c'est que le point commun qu'ils ont, en fait, les leaders, c'est qu'ils ont une, une vraie volonté d'apprendre, de, de continuer d'apprendre. Ils ont une vraie vision, une vraie volonté de... de un, ils ont de l'ambition pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur communauté et pour leur pays, et encore plus pour l'Afrique. Et ça, ça, ça revient souvent. Et puis, de l'autre côté, il y a, ils, ont une, ils ont des valeurs fortes sur lesquelles ils s'assoient se, 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 euh, parce qu'ils ont des actions qui, qui sont fortes de sens. Donc, euh, pour développer très clairement euh, les compétences d'un dirigeant, avoir de l'impact euh, durablement sur son chiffre d'affaires et sur la valeur de son entreprise et avoir un dirigeant heureux, quelque part, j'ai envie de dire qu'il euh, bah, faut se poser la question d'où ils veulent aller et comment ils s'y prennent pour, pour accéder à leur, à leur, à leur objectif. C'est tout ce que je peux dire à ce, à ce stade. Merci, merci beaucoup Régis de, de, de nous avoir ouais. rejoints aujourd'hui. Et donc on se dit à très bientôt. À très vite. Merci. Donc euh, après après avoir euh, après avoir parlé de leadership euh, et de, de big data, euh, c'est la minute Cosy 19 avec Ouzo. Thank you for that wonderful introduction. Um, so yes, we turn to something a bit less serious. This week, we have a piece of content that reminds us all that it's not necessary to work ourselves tirelessly to learn new skills or being fitter or whatever it is during the lockdown period. And that some of these online challenges are just a bit too much for us all to keep up with. So take a quick look at this piece I want to share with you.
Hello. So as you can see, a really um, quick update on that content. I find it hilarious because I think in these times, people are always pushing us to do more, um, to be fitter, to read more, to learn a new language. And in this piece of content, um, obviously, the influencer just says, I can't be bothered anymore and I'm going to eat my noodles um, and get on with life and enjoy it. Um, so there you have it. Um, Marie, have you had any online challenges that you have miserably failed at doing yet? Yes, uh, actually, I, I'm not sure that our, our audience saw the video. I'm not sure. Maybe we can just put it uh, one, one more time. Okay. Can just put it again. One moment. Yes, now I think it's good. We there have. There we have it. A little time for the phone. Yes. You really just can't be bothered. And these yeah. online challenges are really quite um, ambitious. So I totally feel yeah. them. Are there any online challenges that you um, have been doing? Actually, uh, actually, there are a lot of challenges out there, and uh, really a lot of. I mean, from makeup to dance to so many things. And I, I just have to admit that I, I did like none of them. <laughs> Yeah, I me either. I think my biggest <laughs> challenge is not opening the fridge every like 20 minutes to eat. And that, that's really hard to keep. Um, so yeah, just a bit of light entertainment um, for you guys. And just to remember that actually, yeah, a lot of the stuff that we're being shown to do and to keep up with um, is not always necessary. We don't have to tire our heads out. So there you are. Thank you for joining us on episode four of Reviewing Africa.